வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு எம்எஸ்பி எம்எஸ் பாண்டியன் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப் டூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த டைப் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ்லாம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் அந்த டைப் டூலுக்கான பாக்ஸ் இதில் வச்சு தான் நம்ம இப்போ அந்த டைப் டூலை இல்லை ஃபான்ஸ் எப்படி மாற்றுறது வைக்கிறதுங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கிடுதேன் இல்லை இப்போ டைப் டூலுக்கு கீ வந்து டி டீயை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைப் டூல் வந்துடும் அதில் போய்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஏரியல் ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏரியல் ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அஜித் குமார் இப்போ இதை வந்து சைஸ் பெருசாக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் கிளிக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் பெருசாகும் சின்னதாகணும்னா இப்படி சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜித்கும் கீழே எப்படி வருதுன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னா அந்த பெருசாகிறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா கேட்போ நீங்கள் பெருசாக்கணும் ஐக்கலாம் இல்லை தேவையான அளவு சுருக்கணும்னு செய்யலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதை வந்து இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இடையில உள்ள தூரம் அதாவது இந்த கேக்கும் கியூக்கும் யூ சாரி கேக்கும் யூக்கும் யூக்கும் எம்முக்கும் அந்த அதுக்கு இடையில உள்ள கேப்பு கொஞ்சம் லென்த் ஆகணும் அப்படின்னு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இதுக்கு இதாகும் இல்லை நெருக்கி நாப்பில் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா சுருக்கியும் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்படி நேராக வச்சுக்கணும் ஓரளவு இது வந்து ச ஹைட் அதிக ஃபாண்டோட ஹைட் அதிகமாக காட்டும் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இது மொத்த வேடிங்ஸோட லென்த்து அகலத்தை அதிகமாகும் மொத்த வேடிங்ஸோட லென்த்து அதிகமாகும் இதில் இப்போ எனக்கு வந்து கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எதுலேயே மாற்றிக்கலாம் கலர் பாக்ஸ் அதில் இருக்கல அதில் கொடுத்து நீல கலர் வேணா நீல கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை இன்னொரு காப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு அல்ட்டு மூட் டூலில் இருக்கும்போது அப்படியே இன்னொரு லேயர் காப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு அல்ட்டு கொடுத்து எடுத்திங்கன்னா இன்னொரு காப்பி ஆகும் அதே டீ டூலோ அதாவது டைப்பிங் டூலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டூல் மாடல் எடுத்துக்கலாம் ஏன் நம்ம புதுசாக அந்த டைப் டூலை வச்சு தட்டி எடுக்க முடியாது இப்படி அடித்து எடுக்க முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படியும் எடுக்க அப்படியும் இது பண்ணலாம் இப்படி எழு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த லேயர் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் ஏதாவது ஒரு ஃபாண்டு ஸ்டைல் ஏதாவது வச்சுருந்துருப்பீங்க ஃபாண்ட் ஸ்டைல்னால் ஷேடோ ட்ராப் ஷேடோ அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த ஃபாண்டு எடுக்கும்போதும் 
அதே மாதிரி ஷே குறிப்பிட்ட அளவு அதே ஷேடோவோட வரணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்படி எடுத்த நீங்கள் வேறு வெடிங் செட் டைப் பண்ணும்போது அதே ஸ்டைலில் வேறு லெட்ரு வரும் நீங்கள் அடிக்கும் போது வேறு லெட்ரு மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் அது ஒரு ஷைமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் அப்படி பண்ணுறது ஓகே இப்போ இது என்னென்னா பாண்டை போல்டாக கட்டுறது கொஞ்சம் இது ஸ்டைலாக சர்ச்சு கட்டுறது இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரு தேலி அந்த ஸ்டைல் பாண்டு மாதிரி தெரியும் போல்டாக அதை காட்டுறது கொஞ்சம் ச போல்டு இத்தாலி ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இதை ரெகுலர்லேயே வச்சிடுறேன் இப்போ இது சென்ட்ரு அலைமெண்டில் இருக்குது சென்ட்ரு அலைமெண்ட்னால் நம்ம அதுக்கு அடுத்து என்ன டைப் பண்ணாலும் அது கீழே வர்றது சென்ட்ரலேருந்து அலைமெண்ட் ஆகி வரும் அது நம்ம வந்து இந்த சைட்லேருந்து வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி இப்படி இந்த ஓரத்தில் வச்சுக்கலனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கம் அலைமெண்ட் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் வரும் அப்படி வச்சுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு சென்ட்ரல் அலைமெண்டில் வச்சுக்கிடுவேன் ஓகேவா இதில் நீங்கள் வந்து ஃபாண்டு எடுக்கணும் ஃபாண்டு மாற்றணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்டு நேம் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த நேம் தெரு வச்சு எடுக்கலாம் அப்படி சவுத் ஃபாண்டு அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்டு பேர் ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் அப்படி அடித்து எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டைல் ஃபாண்டு வர நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த ஸ்டை ஃபாண்டெலாம் வருதோ அந்த ஃபாண்டெலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஃபாண்ட்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்மளால் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மட்டும்தான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியுது அது என்ன ஏதுங்கிறத மட்டும் பார்க்கணும் இதில் தமிழ் ஃபாண்டு எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தமிழ் ஃபாண்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதில் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் ஃபோட்டோஷாப் சிசியோ அதில் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது அதனால் தமிழ் ஃபாண்டை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை வச்சு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி இதுங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போடுவேன் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த அப்புறம் அந்த லேயர் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு அது வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லேயர் ஸ்டைல்ஸை நம்ம லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கச்சக்கமான லேயர் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பிடி வேணும் இல்லை தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கான லிங்க்கு தரேன் இந்த டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான லிங்க்கு தரேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிடும் நான் அடுத்த வீடியோக்கில் அடுத்த ஃபோ மெத்தட்ஸ் எப்படி அடுத்து எதை பற்றி போடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் எம்எஸ் பாண்டியன் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் கீழே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்